Eich, die Bananas sind wieder im Programm und werden sicher so einiges durcheinander bringen. Um 11.10 Uhr wird es dann wieder ernst. Es geht um die Ängste der Menschen in der Bundesrepublik. Rüdiger Altmann fragt nach den Ursachen. Der Film läuft in der Reihe Nachdenken über Deutschland. Der Termin für die Umschau ist heute 11.55 Uhr. Das Thema auch heute wieder die Grüne Woche hier in Berlin. Um 12.10 Uhr das politische Magazin Report aus Baden-Baden. Diesmal mit den Beiträgen Datenschutzbeauftragte schlagen Alarm. Welche Strafen erwarten einen Steuersünder und was kommt auf unsere Parteien zu? Außerdem ein Bericht über eine umstrittene Operationsmethode für Multiple Sklerosekranke. Report nachher um 12.10 Uhr. Durch die Sendung führt Franz Alt. Ein Blick in die Presse von heute, dann noch um 12.55 Uhr und um 13 Uhr die Mittagsausgabe der Tagesschau. Und nun, meine Damen und Herren, Musik und Nonsens mit den Bananas. Ja, das war schon recht gut. Ich glaube, Herr Minister, wenn Sie nicht allzu viel überflüssige Bewegung machen, dann dürfte diese Sendung ein voller Erfolg für Sie werden. Meinen Sie nicht, dass es doch noch ein bisschen übertrieben ist? Nein. Ähm, ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass ich mich produziere. Hm. Das darf auch nicht so aussehen, als würde ich jetzt meiner äh, Partei da mit, mit Werbung so kurz vor der Wahl helfen. Ja. Und dann möchte ich mich vor allen Dingen auch nicht bei Jugendlichen so äh, na, also anbiedern regelrecht. Aber Herr Minister, nicht da besteht nicht die geringste Gefahr. Ja, also dann denke ich wohl auch, dass äh, diese Szene so ganz im Rahmen ist äh, für einen so menschenscheuen und äh, zurückhaltenden äh, Politiker, wie ich einer bin. Ja. Cool. Können wir dann, Herr Minister? Ja, dann... Okay. Äh, bitte. Herbert Fuchs als Herbert. Hans Herbert als Hansi. Olivia Pascal als Olivia. Gerd Leinbach als Gerd.
Und nun eine umwerfende Neuigkeit. An Sie. Bremen. Sieben Monate lang brütete diese Ente an einem Ei. Das Ergebnis war verblüffend. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Das war's. Ja, wir sind Ihre Nachbarn von Schräg gegenüber. Ja. Und was gebe ich das an? Äh, wir wollten doch nur, weil an... Weil an Ihrem Auto brennt noch Licht. Was? Sie haben vergessen, an Ihrem Wagen die Scheinwerfer auszuschalten. Vergessen, sagen Sie. Ja. Ich vergessen. Ja. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Ja, wir sind Ihre Nachbarn von Schräg gegenüber. Interessiert mich überhaupt nicht. Sie haben mir gar nichts zu sagen. Sie nicht. Ja, aber... Das geht Sie einen scheiß Dreck an. Ich kann meine Lampen so lange brennen lassen, wie ich will. Da kann ja jeder kommen und hier seine Scheiße abladen. Das ist immer noch mein Auto. Oder soll das auch schon sozialisiert werden? Hä? Ja, aber, das läuft hier nicht. Aber, äh, Schnauze! Und wenn ich meine Lampen bis morgen früh brennen lasse? Ja, aber dann ist doch Ihre Batterie leer. Ist das ja. meine Batterie oder ist das Ihre Batterie? Ja. Und wenn ich 3000 Batterien pro Tag verbrauche, das geht Sie einen Dreck an. Kümmern Sie sich lieber um Ihre Angelegenheiten. Zum Beispiel um Ihre verzogenen Gehörn, die den ganzen Tag nur Radau machen. Meine Kinder machen Radau, Ja, natürlich. Oder? Was vernünftig ist, können die auch nicht machen. Dazu sind ja. Sie zu blöde, ne? Meine Kinder blöde. Helmut, komm, wir gehen. Ja, aber wir haben unseren Nachbarn noch nicht auf Wiedersehen gesagt. Das machen Sie mit mir nicht. Sie nicht. Sie nicht. Das läuft bei mir nicht. Hertha, 
Kannst du bitte mal den Schlüssel fürs Auto holen? Ich glaube, da brennt Licht. Nachher ist die Batterie leer. <lacht> So ein hübsches junges Mädchen, das so aussieht wie bei einem Arzt, das Sekretärin arbeitet. Nein, ich wollte sagen, eine hübsche junge Ärztin. Die, die, äh, oder war es doch ein Mädchen, das bei einem Arzt arbeitet? Ist ja egal. Jedenfalls sagt der Arzt, jetzt habe ich vergessen zu sagen, dass der Arzt mit einer Ärztin verheiratet war, aber jetzt geschieden ist. Der Arzt äh, fragt jetzt das Mädchen. Er fragt das Mädchen. Äh, ja. Na, ist Ihnen das auch schon einmal passiert, dass Ihnen die tollste Frau wegläuft, nur weil Sie sich bei einem Witz verhaspelt haben? Mit unserem Lexikon der Partywitze kann Ihnen das nicht mehr vergessen. Äh, mit unserem Lexikon der Partywitze, äh, mit unserem Saxikon der Laximan. Oh, ich bin ein Vergaser heute, äh, ein Versager. <lacht> Notruf 1, 1, 2. 
Hilfe! Hilfe! Es ist nach dem Studio, ich allein, denn alle sind schon gegangen. Tag war nicht sein Ziel, heute wusste ich nicht viel anzufangen. In Gedanken ging ich hundertmal dorthin, wo ich dir heute früh begegnet bin. Es hat mir nicht viel gebracht, ich hab nur bis in die Nacht an dich gedacht. Du hast nichts dazu getan. Du standst einfach nur so da und sahst so mir. Du hast nicht einmal gelacht, hast dich nicht mal schön gemacht, das gefiel mir. Ich hab dich nur angesehen, der nun um auf dich zuzugehen. Dafür warst du zu sehr eine Frau. Vielleicht war es gerade das, worauf du gewartet hast, doch ich Das Licht im Treppenhaus, der Pförtner sieht schon müde aus, es wird morgen. Ich lass den Wagen heute stehen, um mal ein Stück zu Fuß zu gehen, ganz alleine. Irgendwann vielleicht, wenn es für den Zufall reicht, sehe ich in dein Gesicht, das deinem gleicht. Vielleicht bleib ich dann vor ihr stehen. Vielleicht will ich auch weiter gehen, wer weiß das schon. Meine Damen und Herren, dies ist Professor Gau, der Experte überhaupt für Sicherheitsbestimmungen in Sachen Atomkraftwerke. Das haben Sie sehr gut gesagt. Guten Abend. Äh, Professor Gau, trotz aller Sicherheitsbestimmungen gibt es immer wieder Pannen aus menschlichem Versagen, die vielen Angst machen äh, vor der Atomkraft. Das ist doch völlig unsachlich. Das geht doch am Kern der Sache vorbei. Äh, das haben Sie gesagt. Natürlich ne? habe ich das gesagt. Ja. Sehen Sie mal, junger Freund, mhm. wissen Sie eigentlich, wie groß so ein Atom ist? Oder besser mhm. gesagt, wie klein so ein Atom ist? Äh, Schauen Sie mal. So klein. Es gibt Kollegen, die behaupten, so klein. Und vor so etwas Kleinem soll man Angst haben? Hm. Das ist doch völlig absurd. Das ist doch völlig verrückt. Aber die Reaktorsicherheit. Äh, Wissen Sie, ja, was mit äh, diesem winzigen Atom im Reaktor passiert? So. Es wird gespalten. Es wird so lange gespalten, bis es nicht mehr vorhanden ist. Äh, aber ich... Äh, das sagt äh, uns doch schon der normale menschliche Verstand, dass man vor etwas, was nicht vorhanden ist, keine Angst zu haben braucht. Das ist doch lächerlich. Ja.
Die Kriminalpolizei bittet um ihre Aufmerksamkeit. Gesucht wird ein Erpresser, dessen Stimme wir glücklicherweise auf Tonband aufnehmen konnten. Wenn Sie diese Stimme wiedererkennen, sind Sie gehalten, sofort die nächste Polizeidienststelle anzurufen. Ich verlange 222.000 Mark in 20 Markscheinen und zwar sofort. <lacht>
Eine Kugel hier. Ja, das sieht immer wieder ähnlich. Ja, aber du musstest ja das ganze Geld fürs Aufstieg mir Munition zu kaufen. Ich wollte überhaupt nie hierher kommen, ja? Aber du hörst ja nie auf mich. Sonst bleibt keine andere Wahl. Ich habe diese letzte Kugel für dich aufbewahrt. Hier, nimm. Ja, weil du nie auf mich hörst. Du bist ein Betrotter, du Versager. Uns bleibt kein anderer Ausweg. Wer weiß, was die Rothäute mit dir machen, wenn sie dich lebend erwischen. Komm, nimm, nimm. Wahrscheinlich hast du recht, aber du bist an dem Unglück schuld. Du allein. Halt, 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 halt. So, Jungs, alles okay? Komm. Tja, weißer Blitz. Vielen, vielen Dank. Die Sache hat fantastisch geklappt. Jetzt bin ich die alte Zicke endlich los. Und hier ist dein Geld. Frau Wirdin? Was ist? Nein, mal. 
Was ist denn das für ein Fraß hier? Das kann doch kein Mensch essen. Haben Sie da nichts Vernünftiges da? Ein Steak oder ein Schnitzel? Oh, hier wird gegessen, was am Tisch kommt. So. Und warum sind die kleinen Finger so schmutzig? Was? Wieder nicht gewaschen? Und die Tür schließen, die du aufgelassen hast. Da bleibt erst mal sitzen. Muss ja erst mal essen, Junge. Komm. Was essen? Jawohl. Und rein. Da komm, da komm. Und du isst. Ein Stückchen nur. zum Bananas Prüfkasten. Ja, wir haben hier eine Karte von Aloysia Grumstiel aus Granat Neusiedl und was schreibt sie? Wir finden euch vier sehr, sehr stark und müssen viel über eure Gags lachen. Am meisten über Rudi. <lacht> Susi Sorglos aus Versteck 4 in Witzleben 1 schreibt uns und sie hat ein kleines Problem. Liebe Bananas, den vielen Nebel in eurer Sendung, den finden wir unheimlich dufte. Wie wird der eigentlich gemacht? Hm. Könnt ihr uns das mal verraten? Aber gerne, Susi. Ja, ich habe hier eine Karte aus Hamburg vom Walter Rehm. Äh, liebe Bananas, man sieht immer nur euch. Das finden wir toll. Aber noch toller wäre es, wenn wir mal die Leute sehen würden, die sich die Gags ausdenken. Gerne. Hier ein Foto während einer Drehbuchbesprechung. Das ist Bernd Witzigmann aus Bad Kissingen. Liebe Bananas, wir sind ein Altersheim und freuen uns immer über eure Sketche. Danke. Schon damals in unserer Jugend haben wir herzhaft darüber gelacht.
Leute, Mistkerl. Hallo, hallo. Ja. Ja. Ich stehe hier auf der Autobahn, Kilometer 141,3. Ja? Ja. Der Wagen geht nicht mehr. Ja. Was? Vermutet der Vergaser oder? Ja. 